பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் தேர்ட் யூனிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூவை ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அத்தம் கேட்டிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் ரீஹீட் ரீஜெனரேஷன் ரேண்ட்கைண்ட் சைக்கிள் இப்போ இதுக்கு முன்னால் ரேண்ட்கைண்ட் சைக்கிளில் ரீஹீட்டுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கிறாப்புல ஒரு சைக்கிள் படித்தோம் ரீஜென்ரேஷன் இருக்கிறாப்புல படித்தோம் இதில் ரெண்டும் கம்பைண்டாக இருக்குது ரீஹீட் அண்ட் ரீஜென்ரேஷன் ரேண்ட்கைண்ட் சைக்கிள் இருக்குது இப்போ முதல்ல நீங்கள் மறுபடியும் ரீஹீட்னால் என்னங்கிறத உனக்கு நினைவு இருக்கணும் ரீஹீட்னால் இதிலிருந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்பி ஹெச்பி டர்பைனுங்கிறது என்னது டர்பைன் ஹை ப்ரெஷர் டர்பைன் ஹை ப்ரெஷர் டர்பைன்லேருந்து வர்ற அவுட்புட்டை மறுபடியும் ஹீட் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து வர்ற இதை மறுபடியும் ஹீட் பண்ணுறாங்க எது வரையிலும் ஹீட் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே இருந்த டெம்பரேச்சர் வரையிலுமே ஹீட் பண்ணுறாங்க அந்த இதை ஹீட் பண்ணி அதை தான் கொண்டு போய் எங்கே கொடுக்குறாங்க லோ ப்ரெஷர் டர்பைனுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறாங்க இது வந்து ரீஹீட்டிங்னு பேர் இந்த இந்த ப்ராசஸ் தான் நான் த்ரீலேருந்து ஃபோர் வரையிலும் போகிறத வந்து ரீஹீட்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் பிறகு ரீஜெனரேட்டிவ்னு என்னது இதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு அவுட்புட் எடுக்க வேண்டியது அந்த அவுட்புட்டில் இங்கேருந்து வர்ற கண்டென்சர்லேருந்து வரக்கூடிய வாட்டரையும் இந்த அவுட்புட்டில் வர்ற ஸ்டீமையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அதை சப்ளை பண்ணுறது தான் என்னது ரீஜெனரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் ரீஜெனரேஷனுங்கிறது ரீஜெனரேஷனுங்கிறது என்னது இந்த ஸ்டீமில் இருக்கிற ஹீட்டையே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வாட்டருக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ் ஆகிறதுனால இங்கே பம்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இங்கே போகும்போதே ஹை ப்ரெஷர் ஓரளவுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சரும் கூட இருக்குது அதனால் அந்த டெம்பரேச்சர் கூட இருக்கிறதுனால என்ன நமக்கு மிச்சமாகுது இதுக்கு கொடுக்குற ஃபீல் நமக்கு மிச்சமாகுது அதே மாதிரி இந்த டர்பைன்லேருந்தும் ஒன்று எடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ரெண்டு ரீஜெனரேட்டிவ் ஜென்ரேஷன் சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது ஒரு ப்ரீ ஹீட்டிங் ரீஹீட்டிங் சர்க்கியூட் இருக்குது இந்த ரெண்டும் கம்பைண்டாக இருக்குது இப்போ இதை முதல்ல பார்ப்போம் இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் ரீஹீட் அலோன் ஈஸ் வெரி ஸ்மால் இந்த ரீஹீட் மட்டும் வச்சுருந்தோம்னா இந்த ரேண்ட்கைன் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சியில் பெரிய அளவில் இம்ப்ரூவ் ஆகாது கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் ஸோ மாடர்ன் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ஸ் ஆர் எக்யூப்டு வித் போத் டு ஹவ் கன்சிடரபிள் எஃபெக்ட் ஆன் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி இந்த சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி கூட்டணுன்னா நம்ம வந்து ரீஜெனரேஷனும் வேணும் ரீஹீட்டிங்கும் வேணும் இந்த ரெண்டும் இருந்தால் தான் கம்பைண்டாக இருந்தால் தான் ஓரளவுக்கு எஃபிஷியன்சி கூடும் சாதாரணமாக என்ன எஃபிஷியன்சின்னு பார்த்தோம் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட்னு பார்த்தோம் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இதெல்லாம் இல்லைன்னா இன்னும் ரொம்ப குறைஞ்சிரும் இந்த இதையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் வரும் ஓகே இப்போ இந்த இதை ஒரு சிம்பிளாக மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா நிறைய லைன்ஸ் வர்றதுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிறாப்புல உனக்கு பார்க்க தெரியும் ஆனால் கொஞ்சம் இதை தனித்தனியாக நீ பார்த்தேன்னா இந்த சர்க்கியூட் இந்த கலரில் போட்டிருக்கிறது வந்து ரீஹீட்டிங் இது வந்து ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டேன்னா போதும் இப்போ முதல்ல நம்ம ரீஹீட்டிங்கோடு இருக்கிறத பார்ப்போம் பிறகு ரீஜெனரேஷனோடு இருக்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பாய்லர்லேருந்து எங்கே போகும் முதல்ல ஹை ப்ரெஷர் டர்பைனுக்கு போகும் இந்த ஹை ப்ரெஷர் டர்பைனுக்கு ஒன் கேஜி ஆஃப் ஸ்டீம் உள்ளே போகுது அதிலேருந்து போகும்போது அதனுடைய அவுட்புட் வந்து என்னது த்ரீ இந்த இதில் இந்த மெக்கானிக்கல் ஒர்க் டன் பண்ணிவிட்டு இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இதனுடைய ப்ரெஷர்லாம் குறைஞ்சிருது டெம்பரேச்சரும் குறைஞ்சிருது அதை மறுபடியும் பாய்லருக்கே கொண்டு வர்றாங்க பாய்லருக்கு கொண்டு வந்து அதை ரீஹீட் பண்ணுறாங்க அப்படி அப்போ இந்த ஃபோருங்கிற ப்ளேஸில் போகும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குது ஒன்றில் இருக்கும்போது இதுக்குள்ளே என் நுழையும் போது என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்ததோ அதே டெம்பரேச்சர் தான் இந்த டர்பைனுக்குள்ளே நுழையும் போதும் இருக்குது அந்த இது லோ ப்ரெஷர் டர்பைன் இந்த லோ ப்ரெஷர் டர்பைன் ஆனால் டெம் ப்ரெஷர் வந்து இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் இது வந்து லோ ப்ரெஷர் அதை விட இது குறைஞ்சிது ப்ரெஷர் மட்டும் குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் டெம்பரேச்சர் அதே அளவுக்கே இருக்குது இதில் போகுது இதிலேருந்து இதனுடைய அவுட்புட் இங்கே வருது இது எங்கே வருது கண்டன்சருக்கு வந்து கண்டன்சரில் என்ன நடக்கும் அது ஸ்டீமாக இருக்கிறது வந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும் வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிறது எங்கே போகுது பம்புக்கு வருது பம்ப்பு வந்து அதை 
எங்க அனுப்பிச்சிருது இந்த ஹீட்டரை இப்போதைக்கு மறந்துடு இங்கேருந்து இது வழியே எங்கே அனுப்புது பாய்லருக்கு அனுப்புது அப்போ இந்த சர்க்கியூட் வந்து என்னது ரீஹீட்டிங் சர்க்கியூட்டு இந்த இதில் ரீஹீட்டிங் சர்க்கியூட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே பிறகு ரீஜென்ரேஷனுக்கு மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு போகுது அது ஒன் கேஜின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அது எங்கே முதல்ல போகுது ஹை ப்ரெஷர் டர்பைனுக்குள்ளே போகுது அந்த ஹை ப்ரெஷர் டர்பைன்லேருந்து இன் பிட்வீன் மிடிலில் இது அவுட் புட் வர்றதுக்கு மிடிலில் ஒரு இடத்துல ஒரு எம் ஒன்கிற கேஜி மட்டும் இங்கே வெளியே எடுத்துடுறோம் எம் ஒன்கிற கேஜியை மட்டும் நம்ம இங்கே எடுத்து இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே அனுப்புகிறோம் இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே வரும்போது இங்கேருந்து இந்த கண்டென்சர்லேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் இங்கே வருது அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணி இங்கே பம்ப் பண்ணி எங்கே போகுது பாய்லருக்கு போகுது இது ஒரு ரீஜென்ரேஷன் சர்க்கியூட் ரீஜென்ரேஷன் சர்க்கியூட்டு இந்த டர்பைனில் ஒரு நடுவில் ஒரு இடத்துல நம்ம எடுக்கிறோம் அது எவ்வளோ எடுக்கிறோம் எம் டூங்கிற கேஜி எடுக்கிறோம் அதை ஒரு ஹீட்டர் டூவில் கொடுக்குறோம் ஹீட்டர் டூலையும் இந்த கண்டென்சர்லேருந்து வர்ற வாட்டர் வருது இந்த வாட்டரும் ஸ்டீமும் இங்கே மிக்ஸ் ஆகி அதுவும் பம்புக்கு வந்து இங்கே வந்துடுது ஆனால் இந்த இதில் வர்றது மறுபடியும் இங்கே ஒரு ஹீட்டருக்குள்ளே போய் தான் மறுபடியும் வருது இதிலேருந்து ப்ராசஸ் ஆகிறது வந்து ரெண்டு தடவை ப்ராசஸ் ஆகுது இங்கே இதிலேருந்து வர்றது ஒரே தடவையில் ப்ராசஸ் ஆகி போயிடுது ஓகே இதையெல்லாம் நீங்கள் கூட்டினா இந்த மறுபடியும் எம் ஒன் எம் டூ ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் எம் டூ இதையெல்லாம் இங்கே எல்லாம் ஜாயிண்ட்டாக இங்கே போகுது மறுபடியும் இதுக்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும் ஒன் கேஜி தான் உள்ளே போகும் ஓகே இந்த சர்க்கியூட் என்னது ரெண்டு விதமாக ரீஜென்ரேஷன் சர்க்கியூட் இருக்குது ஆக மொத்தம் இந்த பவர் பிளான்ட்டில் மூணு சர்க்கியூட் இருக்குது தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபார் த ஹெல்ப் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ரேன்கேன் சைக்கிள் ரேன்கேன் சைக்கிளில் ஹெல்ப் பண்ணுறது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சைக்கிள்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற பவர் பிளான்ஸில் எல்லா இதுலேயும் இதே மாதிரி ரெண்டு சர்க்கியூட் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரீஹீட்டிங் இந்த ரீஜென்ரேட்டிங்கிறதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழுன்னு இருக்கும் ப்ரீ ஹீட்டிங்கும் இருக்க தான் செய்யும் ஓகே இப்போ உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது கேட்டாங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மார்க் எயிட் மார்க் கொஸ்டினா கூட கேட்கலாம் இந்த டயக்ராம் வரையணும் இந்த டயக்ராம் வரையணும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்மாலாக நீ எழுதணும் எந்தெந்த இதெல்லாம் ரீஜென்ரேஷன் இதுன்னு போடணும் நான் போட்டுக்கிறது கணக்காக நீ கலர் பென்சிலில் இதுக்கு போட்டேன்னா இன்னும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இமீடியட்டாக மார்க் போடுவாங்க நீ கலர் பேனாவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் இதே மாதிரி கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் ரெட் கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அங்கே ரெட் கலர் க்ரீன் கலர் பென்சில் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மீதி கலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நீ வந்து இந்த ரீஹீட் அண்ட் ரீஜென்ரேஷன் ரேங்க் அண்ட் சைங்கிளில் இப்போ உனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது எதனால் எதுக்காக இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக நமக்கு தெரியணும் எதோ இருக்குதுன்னு நினைக்கக்கூடாது எஃபிஷியன்சியை கூட்டுறதுக்காக இருக்குதுன்னு தெரியணும் ரீஹீட்னால் என்ன ரீஜென்ரேஷன்னால் என்ன இது ரெண்டும் கம்பைண்டாக இருக்கிறது உனக்கு போட தெரியணும் ஓகே இவ்வளோதான் இதை பற்றி இந்த இதில் இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுபடி நீங்கள் வருஷப்படி என்னுடைய மாடியூல்ஸை பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிடும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் சரி எக்ஸாமில் போய் எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அதுவும் இதை நீங்கள் வீடியோவாகவே பார்த்து தமிழ்லையே கேட்டு போகிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எப்படி இங்கிலீஷில் எழுதணும் என்ன கேட்டால் என்ன எழுதணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும் மீதி எல்லாம் நீ என்னுடைய இதிலேருந்தே நீங்கள் படித்து ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ